kuna maneno ambayo tutakuja kujifunza tuna watu wanafikiria wanaomba Mungu lakini wanakuwa wanalia haleluya unajua Musa alipoona waisraeli wanaleta shida Musa hata yeye akawa ameanza kuingisha nini shaka haleluya unajua ukiingisha shaka hofu kutokuamini unakuwa umefungia mtiririko wa kutoka kutoka kwa Mungu kuja kwenye maisha yako haleluya unafunga maongozi ya Mungu kafla sasa Mungu anamwambia Musa kwa nini unafanya nini unalilia haleluya eh hey, uko nini uko na nini wapi uko nani haleluya <laughs> unja badala ya kulia elewa kwamba majipu unayatafuta yako wapi ndani yako haleluya kila kitu unachokitaka kiko ndani Musa anaambia uko na nini mkono niko na fimba. Sasa shida iko wapi? Sasa unalia nini? <laughs> Haleluya. Waambia na Israeli wasimame imara na wakasonge mbele. Waache kulia, waache shaka. So kulia si lazima uwe unatoa majosi, lakini maneno yako naye yatoa kwenye kinywa chako. Yanaweza akilisha kutokuamini. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes. So eh, mfano tumesema mnapokosana mke na mume kwenye ndoa Mnaweza mkakaa wiki au mwezi ndio mta mtatue eh, kokoro uliopo. Ina maana ina maana mmewacha tamira zenu kufanya kazi katika usohefu. Hiyo inamaanisha mmeacha tamira zenu kufanya kazi katika usohefu. So mkiacha tamira kufanya kazi katika usohefu manake kitu ambacho kwa sababu wewe unataka kuniambia mkikosana kwenye ndoa leo kwani solution liko aliko mnataka kuniambia muombe ndio Mungu apeane solution sasa mnaweza mkakwarusana leo na solution liko wapi ndani yenu haleluya lakini mnaacha ona wiki inaisha kuna anaongelesha mwingine mwezi inaisha kuna mwenye anaongelesha mwingine mmeacha tamira zenu kukaa kwenye usoefu haleluya maana eh, 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 mnacho kitafuta kiko ndani yenu haleluya mnacho kitafuta maongozi ya Mungu mnayo ndani yenu haleluya si maandiko inaelekeza Bwana ufanye nini na mke afanye nini si kweli so mnaweza mkaplay principle ambazo siko kwenye neno la Bwana tumsifu Bwana Yesu amen sasa eh Sasa kan, tukiwa katika hiyo hali. Haleluya. Ama hali kama hiyo inapotukumba tunahitaji eh tunahitaji tunahitaji kufanya nini? Tunahitaji kufunza tamira zetu katika neno la Mungu. Tunahitaji kufunza tamira zetu katika neno la Mungu. Ili mambo kama haya yanapotokea, tamira zetu sikuwa zimeelimishwa katika neno la Mungu, ni rahisi kutatua. Ni rahisi kutatua. Nataka niwaulize tu swali wa, wa, wanandoa wenye mko hapo. Inaona nataka mniangalie. Tumesha ikosana kosana kwa ndoa si ni kweli? Si ni kweli. Tuseme sana tu kweli. Kipindi chenye mulika kama amuongei kila mtu ako kijaki. Ulikuwa na amani. Tuseme tu kweli. Ulikuwa na amani. Yaani hata kama huyo mume unaona, yaani hata kama unajaribu kumchukia unajilasimisha. Hata unajaribu kusema mchinga sana. Lakini unaona ndani yako kabisa ndani yako unaona unachokifanya si sawa. Si sawa. So ona, dhamira yako umekubali kuongoza katika usohifu. Lakini ushahidi wa ndani wanakuambia unachofanya si sawa. Ah tuseme tu kweli uchaifiki. Wakati unatamani mchukie zaidi kurutu mngumu lakini amani una. Ndio sababu kama ni wasee akishatoka akienda kazi atapika nini? Simu. Nilikuwa nataka kukuuliza. Lakini akitoka kasini akirudi kila mtu kibiaki wale kama wataongelea. Alafu kitakujua watu wanampendana 
Unaona? Mama anapita karibu na msaa na mkuarusa kidogo. Msaa anajifanya ngumu. Msaa anajaribu kufanya fanya vitu mama. Ona, unaona siku ya kwanza mkiko sana unaweza kujifanya mngumu. Lakini siku ya pili nilikuwa nafikiria mama ataitika, mama ataitika. Ya tatu. Nakwambia mkiko sana hata ukienda kasini unaweza kufuruka watu kikasi. Naweza kukombanisha watu. Chenye kinasababisha tu kukombanisha watu. Yaani solution iko shida hata si hao watu. So, kuna shida maana. Hata kukana watoto na kuanga shida. Alafu sasa. atapitia kila macho si chakwa. Kama kama Sasa Yeah. Mkenya hata mkichipretend unasikia tu ndani yako uni una. Yaani unaanza kuona kabisa unasikia tu ndani yako leo umeingia kwenye unafiki kabisa. Leo umeingia kwenye unafiki kabisa. Sasa hata kama unaongea maneno ongei kwa ujasiri. Kwa sababu cha kweli kiko ndani. Kila unacharibu kutoa nje ni fake. Haleluya. Yes. Maana unahitaji kuongozwa na roho, lakini umekubali nafsi yako kufanya nini? Kukuongoza. Haleluya. Na nafsi ikikuongoza mtaishi pisa bila kuleta suluhisho. Haleluya. So tunahitaji kuelimisha dhamira ama kufundisha dhamiri zetu katika neno la nani? Na Mungu. So hata wanandoa. Ujue baadhi wanandoa wanapofundishwa mta mwingi ambao wanahitaji kuwa wakifundishwa ni neno la nani na Mungu. Bana wakati shida yenye mimi wanaona watu wanaweka tu vikao vya ndoa ndio ni sawa wameka vikao vya wanandoa. Lakini unakuta wanafundishwa maatili. Sasa unafunzwa maatili, unajua ma, vile wewe una rule kwako ni tofauti ya vile mimi na rule kwangu. Si ni kweli? Nikikupa mke wangu mkaishi na yeye kuna isakano tu siku ya tatu umemrudisha kwangu. Achukua ah, bwana. Huyu anakufaa wewe mwenyewe. Hiyo tabia mimi siwe siwezi. Kuna mume hapo ukipewa utasema wa nilikuwa namuona kwa nje. Kumbe wa 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 sumu. Huyo wewe ndio unamue. So baada ya kuingia tuanze kufundishana maatili tunaweza tukajifunza neno la Mungu linasemaje kutuhusu wana ndoa. Haleluya. Maana kuna namu na neno la Mungu linaongea kwa wanandoa, kuna maana neno la Mungu kuna mali linapeana hadi maelekezo kwa wanandoa linapeleka maelekezo kwa wale wasio kwenye ndoa. Haleluya. Sasa so, tukitumia neno la Mungu tunakuwa step wote. Haleluya. Tunachengwa wote. Lakini maadili naweza linua mkono kuambia ujue hiyo wako ka, wewe vile una rule kwako kwa nyumba ni tofauti na vile mimi nafanya kwa. Kwa eh. Yes. <laughs> kuna mwingine ukipata mshara anahitaji mshara ulete wapi? Kwa meza. So sasa wamekupea na we uleti mshara kwa meza anakwambia no 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 no. Pesa leta wapi? Meza. Na mimi nakwambia kesho rudi kwenye ulito. <laughs> so kuna namu na watu wamesoeshana. Haya eh? kuna wengine wa mama wakipata pesa anafanya majukumu ya nyumba tu kama vile mume wake anafanya si kweli na kuna mama mwingine kwa nyumba yeye akipata pesa zake zina mipaka fulani anasema pesa yangu ina nini mipaka so ndio watu wesi mlaumu ni vile ambavyo wamesoesha si ni kweli yake mi pesa na mipaka na kuna mwingine pesa yake haina mipaka anaweza fanya everything anaanua chakula kalipa hata nyumba na kila kanulia msee kata nguo si ni kweli na mwingine pesa yake anasemaje mimi si smoker pesa ya mama ya mama pesa yangu yangu wewe acha baba yako wewe yangu ni yangu yako ni yangu yako naona ya mse ndio tunahitaji kuweka mesani tupachitie maita lakini yangu yangu ni yangu ni yangu mwenyewe anahitaji ku kujipanga naye <laughs> so tukija kwenye mkutano wa wanandoa tuanza kusema no pesa ukipata mshara baba unahitaji kuleta mshara yote mesani are you serious kuna watu wengine wa mama wengine wasawa wajui wanapata pesa ngapi si kweli lakini 
kama anatosheleza mahitaji kwani wewe unahitaji tu jua ukishajua maana kuna wengine wakichajua shita imefanya nini imeingia na hata afadhali bila alikuwa haju sasa so, unaona so, kuna namna ambavyo hatuwezi tuka principle zako na principle zangu ni tofauti lakini tukija kwa neno la Mungu tunapakia pa pale haleluya sitajudi unasema tu be wondo tusikie una lipi la kusema ona mazi utakuwa kwenye ndoa kama utakutana na bibi ambaye anakuambia ulete pesa yote mshahara yote alafu utatembea katikati ya wasee wanakuambia mimi maji mkangu anaanga shida hata hivi napata pesa ngapi mahitaji nachukumika vizuri kila kitu hana shida yote maji anaanza kufikiria sasa huyu wangu ana kichwa sana <laughs> so wewe usitake kufanya vile mwingine anafanya si kweli just jaribu kutumia neno la Mungu jaribu kuweka your own principle kwenye ndoa yako kama mnakubaliana kwa hiyo si muendelee mbele haleluya kwani nitaka kukuleta kwenye mimi na kile nyenye mimi nafanya ambacho wewe utaweza haya mke wangu by the way mama yeye ananga shida na kufanya nini na akipata pesa yana shida anaweza fanya everything si ni kweli so nikianza kukulazimisha sasa mke wako kama wangu anafanya hivi wewe wako kwani ni nani hata anafafanya hivi sasa wewe unaanza kuambia mke wako no wewe unapata mshahara pesa kupekea mipaka raundi hii ha, utaleta mshahara haya kimeumana kime tia unataka ku apply kila ambacho mwingine ame apply kikafanikiwa wewe unataka kupeleka wapi kwako alafu kinakonga mwako haleluya tupakie sana sana kwa neno la nani la Mungu tupakie kwa neno la Mungu maana linatufundisha tip linatufundisha mambo ya undani sana haleluya uh, usifikiria nikisema neno la Mungu sasa kila kitu tu ni neno la Mungu kila by the way pasipo neno la Mungu ah uh, acha nikwambie kitu kenye nimekuwa nikijifunza wiki mzima uki mambo yote unayoyafanya duniani ambayo sio neno la Mungu hayahesabiki aya katika ulimwengu wa roho yote tu unayofanya ambayo si nini neno la Mungu hayana hesabu kinachohesabiwa peke yake ni wakati unafanya kama vile neno la Mungu linashauri haleluya so inamaanisha pila neno la Mungu watu tutaishi pila nini Yaani ni kama mtu anaishi bila kiongozi tuka pamoja unaishi utaishi kiolela olela una mipaka unafanya vitu kupitilisia tuko pamoja haleluya narudia mfano watu wawili ambao wameoleka wameoana hawachaokoka watu wawili ambao wameoana na wameokoka wale ambao hawachaokoka baba akifurukana na mke wake anaweza akachukua panga na kamkata kwa pamoja kamkata hata mikono mikuu lakini aliye kwenye wokovu kuna kitu ndani yake haleluya awezi aka kuna vitu ambavyo hata a, akitaka kufanya anasikia ndani yake no si sawa haleluya kuna some control ndani yako uwezi ukafanya vitu kupitilisia haleluya haleluya amen So, kama wewe ni mwanarika uko hapo unalenga kuona na nduku moja ambaye hajaokoka. Wondo ndio. Je, shida Joshua si ameshafundisha asubuhi? Sasa pasta hii mambo yako umeanza kusungumza hii ni kama ingia. Kwa hiyo acha ni haya tutajifunza wapi? Beleni. Tutajifunza wapi? Beleni. Ona wakati wote Uh, shida tulio nayo ni hii by the way kufanya uamusi ni vizuri haleluya uh, badala ya kuona hapa uh, <laughs> wako hapa watu wanasema hapa watu wangi stingy man nasikia kuna watu wana mipango hizo hadi stingy man association <laughs> wanatoa neno lakini hiyo mambo mengine ni stingy man lakini si wa Yesu hao wetu ni wazuri haina shida wewe 
mashauri eh eh maamuzi yako hakuna mtu Yes. Yes. Alafu. Alafu tena iko hivi lakini tutajifunza mbele hii. Badala kushinda ukisita sita. Unaona ukiwa tu sensitive. Wakati umefikia kufanya mahusiano kuchumbia mtu. Wakati kama uwezi ukajua huyo mtu nasumsia kuna watu wameokoka pia si ni kweli ndio acha nitumie both side ndio au wameokoka hajaokoka kama utakuwa very sensitive wakati uchaamua kuoleka kwake si rahisi kupokea kitu utaona it is well tuko pamoja lakini mas, wakati tu naamua tu pa huyo ndio naoleka kwake hapo ndio ukiwa sensitive utasikia kwamba no 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 sisa nafikiri so wakati unachukua hatua unakuta sikio nitumie mfano kani mimi naweza tumia mfano wako tafadhali sawa naomba kutumia mfano wako ni sawa ni sawa wewe well, umepi, so umepitia mambo mengi katika uchanani. Na <coughs> usikasirike tafadhali. Natumia tu mfano, nataka ikae sawa. <coughs> sawa. Unesafikia mahali umeona ndugu. Alafu wakati unakubali kwamba nataka anyo Hapo ndio naanza kupokea maongozi kwamba huyo ndugu sio sawa. Imeikaa sawa. Eh, iko sawa. Umeshaikutana mambo kama haya, si ndio? Eh. Natumia yeye kwa sababu najua ameshakutana naye. Yaani Mungu akuachi kwenda kuingia kwenye lile shimo. Mungu anakupa maongozi. Ndio, licha kuwa unataka kuoleka. It is your right. Mungu apigi watu kuoleka. Lakini machakusi ambao umeyachakua sio sawa. Haleluya. Mm-hmm. Sio sawa. Shida unaona unaanza kukwesho ni makosa. Sasa huyu anakaa hivi, toi pesa, sijafanye nini? Unapakia kwenye mashaka pale. Lakini wakati unafanya nataka yaani unachukua hatua. So unahitaji kukubaliana na nani? Na Mungu. Akikwambia no. So unahitaji kujua hapa which means seem to right wa kufanya nini? Wa kuingia na yeye katika usia. Haleluya. So tukirudi kwa Biblia uh, Biblia eh, tukirudi kwa Biblia inaongoza watu uh, kuingia kwenye mahusiano na watu walio kwenye imani moja. Si ni kweli? Si tu imani, imani mo? Imani moja. So nafikia hapo ndio Biblia imekuamia tu kama ni dada atafuta mtu aliye kwenye kama ni nduku <coughs> yeah yes kila mtu anaua na kuna mambo uangalia si ndio unaweza sema mimi nataka list kila mtu anaangalia <laughs> unafuata moyo wake yes tungekuwa kila mtu angekuwa anafuata moyo wake watu wangekuwa mbali lakini mtu afuati moyo wake 
Moyo ndiyo unakuelekeza katika kila kitu. Ndiyo hata huo stingy man, mfano, moyo wako, utakwambia huyu mtu ni right. Ndiyo anaonekana stingy lakini ni right. Uenda sasa mkenda kukaa katika hiyo ndoa. Ustingi utaonda kwa sababu the more ataendelea kukaa katika neno, atafundishika. Ustingi utamuondoka. Wacha tuacha hapo kwa. Wana usalama wako mwenyewe. Eh. Hii decision yenu unaweza kufanya forever. Na ukijipata weka hapo. Au iko sure kama atachenja au atachenja. Fanye hivi pete mabao. Wacha ni. Ona. Na Mungu akikusoma moja tutajifundisha mbele, ni mafundisho huko mbele. Ona. Kuna ona kuna maamusi ya ona. Kuna maongosi ya Mungu yaliyo ya chumla. Na kuna maongosi ya Mungu mahususi specific kwa so swala la kuoa hilo unahitaji maongozi mahususi mfano neno la Mungu linasemaje kwa neno la Mungu limesema kwa jumla tuoe ampendaye lakini katika bwana so naona ni kwa jumla hiyo iwe sema tumeambia tu mimi a a hiyo ni kwa jumla so maongozi ya Mungu mahususi sasa ni lapo ufikia wakati wa kujuice the partner. Haleluya. Mm. Sasa shida tulio naye ni hii. Shida ambayo iko ndio hii. Mm. Watu wengi kanisani hawataki kujitiisha katika maongozi ya Mungu ya chumla. Lakini wanatafuta maongozi ya Mungu ya mahususi. Sasa kama maongozi ya Mungu ya chumla umekataa kuyati umekataa kuyapokea alafu naomba Mungu akupe maongozi mahususi etakukwamisha kwanza lazima uanze kuyapokea maongozi ya Mungu ya chumla ndio linapofika maongozi ya Mungu mahususi for example kwenda kufungua huduma ni kitu ambacho ni ndi specific hapo unahitaji tu Mungu. Si kama tunapata. Kuna tofauti amesema nendeni mkafanya ulimwengu huo ni kwa chumla. Lakini sasa Joshua ndio kwenda kwanza huduma as individual as a pastor. Unahitaji maongozi ya Mungu mauzu. So lazima uanzie wapi? Kwa jumla, alafu utakuja kwa maongozi ya Mungu mahususi. Haleluya. Sasa shida chenye kama hapa kwenye kimetokea hapa hapa hivi wana ongelea maongozi ya Mungu mahususi maana tukija kwa maongozi ya jumla tayari imesema katika bwana so unafaa hiyo 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 uwezi kufanya kupatilisha hilo unafaa upakie kwanza hapo ukifunja hiyo alafu utekemee maongozi ya Mungu ya jumla basi umepotea utafanya bad decision utakuwa umekosea utatoka kwa mipaka ya neno la Mungu haleluya mm. so unaanzia wapi maongozi ya Mungu ya chumla inasemaje kwa katika neno la Bwana unayapokea unayatii unayafanyia kazi so ikicha nyingine cho sana maana uamusi wa kuingia kwenye ndoa si kitu rai si kitu hivi hivi ndio si kitu unafaa uingie tu kama unatoa nguo unafaa unatoa nguo unafaa hapana Dada. Imejesa. Ndio ifike mahali mazi Unasema sasa Bwana. Ni wakati wangu wa kufanya majakusi. Yaani kama uko kwenye room peke yako sasa. Au uko kanisani hapa. Uko kwenye room na Bwana, huu ni wakati wa maana kile unataka kufanya ni kama una risk si ni kweli. So unataka ku risk. Uja ufai kwa kwamba ku risk. I want to risk. <laughs> Ana tauti Samueli akiambiwa aenda kumpaka mafuta mfalme kwa nyumba ya Yesu. Unajua ni risk. Angekubaliana sasa Sauli atasemaje akisikia? Angeenda. So alijua liwe liwalo. Mimi naye kama atanikuta huko kiumane 
tupatanie mbele hata kama sijui ni nani yes mimi naenda haleluya haleluya so kuingia kwenye mahusiano ya ndoa kuingia kwenye huduma huduma si kitu tu unaanza huduma leo na kuwa na watu watatu aina watano mnafika mahali kimeumana changamoto sivyokuja wasema no nafunga kwanza utuma <laughs> ga joking bana haleluya okay. so kuna vitu ambavyo viko sensitive kwenye maisha vinakuhitaji maongozi ya Mungu mahususi kwenye maisha yako haleluya yani hapo tu unahitaji Mungu Mungu unahitaji msaada wa nani wa Mungu ndio usifanye bad decision nawaambieni narudia ukikosea kwa ndoa mazio ni uko ufuko nao utapitia kibarua Ulisa mshaini aditia milina mnaona mama ketekila. Anasema chomba yake alikuwa na mtu ameshika kweli kanisa vizuri. Akawa bibi akafanyaje? Alifanya alitoka kwa mkovu. Hii yani bibi kateremsha yeye kwa mambo ya Mungu akakufa kabisa ndani. Ameisha kweli. Kaani anarudi tu kwa mtu wa kawaida. Mm. Sasa hiyo unachifunza. Ukifanya mabusi mabaya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa. Itakukula akili, itakusumbua akili yako utasema moyoni ningelijua singeingia <laughs> kwenye mteko huu ningefanya nikikaka unajua kuna watu wengine wanataka kuchomoka kutoka huko ndani nasema hivi kuna watu leo hii wanataka kuchomoka kutoka kwenye ndoa hata ukaambiwa chomoko utakuwa umeenda mbio sana hapo unaona nilikuwa naambia mtu eh unaona singe ipunje semefanya watu wote walio kondoa watoke waanze upya 99% watarudi alafu yes wewe kurudi lakini true wasema ati utoke urudi hawa watu hawarudi eh ili usiingie ufike mahali na wewe taenda kaungana na kuna watu bale kuna watu wanachungulia kwa ukuta wanachungulia kwa ukuta lakini kichwa kioni akijaribu kufanya mkono afikii lakini akifikia wewe ndio ndio angalia nyuma sasa so ona watu wengi ambao tuliingia kwenye mahusiano atubwa tume okoka si ni kweli twende tulikuwa kwa hizi dini za kikatoliki unaelewa tu wengine hata hapo wanaenda dini yote so hatukuwa na maongozi ya mtu kukuongoza namna cha kufanya wewe mm. uliona tu umependa na lakini nyinyi mko sawa kwa sababu mnafundishwa vizuri dekla ukiingia kwenye mahusiano yenye takuletea shida usiwahi kalaumu kanisa usiwahi kalaumu wasa si ni kweli yeah. kwa sababu it is your own choice Chakua. Kanisa limekufundisha vyema singatia uchakue vyema ili siku zako sichazo uwe na furaha furaha si ni kweli yeah. uja, kuna watu wako kwenye ndoa si kwamba wana hela za kutosha yeah. wana kila cha kukula leo lakini wanaishi kwa ama na kuna watu hela si kosa kutosha lakini hawaishi kwa ama amani so ni vitu ambavyo unahitaji kupika mahesabu bako ufikie kufanya chakuo lililo nzuri haleluya amen wow kidi naita kwa jishi ya muhimu sana mm something that is all 
Yeah, alafu pia wakati unaingia kwa macha kabla hujaingia kwenye ndoa unahitaji kukaa chini ujiuliza maswali ni kwa nini nataka kuoleka ni kwa nini nataka kuoa umejiuliza oh wanarika mko hapa <laughs> Mr Robert Mr Robert sana Mr Robert kumba kwa hapa na tuko Ai ai kumba uko hapa Ni Robert ni mzuri ni mpole lakini injili anatangaza vizuri. Haleluya. Sijua yes. ndio nampendea si mtu wa kuongea sana lakini injili nayo ako sawa. Anapokea ngai maneno na muona na ya post. Kurasa yake imechama mafundisho sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Wewe umeshajiuliza? Najua sasa iko na moto. Ona niwaambie, waja niwaambie tu kweli. Waja niwaambie ukweli kila kilisifanya kile kile kitu chenye kiliinuka kwa Samuel Samuel akienda kumanoint falme kwa nyumba ya Yesu ulikuwa ni ule msisimko kitu cha kwanza kile kulikuwa msisimko eh, yani vile unasema ya yeah. ama umeshawahi yombo unasema hivi baba ninajua hiyo kasi ni yangu oh nisipoingia hata kasi bokofu nimeacha sitawahi fanya kasi unaelewa ile msisimko yani una guarantee una yani umeamini tu hii ndio hiki sasa Samuel alikuwa na msisimko. Yaani wakati sauti ya Mungu ilikuja, alikuwa na msisimko ndani yake. So wakati wanaleta mtoto wa kwanza, akasema na jua na sina part B. Hapa ni A, ni huyu. Ni huyu. Wakati alijaribu, akaambiwa no. Sio huyo. Sasa watu wengi usi ukiingia kwenye ndoa na ule msisimko. Uh-huh. Kafula unaweza kuchukua umefanya wrong wrong decision ule unasema ya nimeona kijana mimi najua ni huyo pako <laughs> naomba unasema bwana anamuombea awe salama usipo chunga inaweza kuwa tu ni msisimko msisimko tu lakini kila napenda ushaiki wa ndani wakati unaenda kufanya decision ya kutaka kwa mu, kufanya yani wakati unafanya uamusi wa kuoleka hapo ndio Mungu anaingilia haraka sana haleluya ona wakati mtu yuko kwenye haina maana kwamba Mungu aongee siku zote Mungu angojee uingie kwa makosa ndio haleluya Mungu anaongea shida ukiwa na msisimko hautasikia sauti ya Mungu hautamuelewa Mungu unakatisa hiyo sauti ya Mungu So wewe utakuwa unaongozwa na nini? Dhamira yako kutokea kwenye nafsi yako. Haleluya. Haleluya. Mimi umeona Ibwana limetokea kule. Ana makari kadhaa. Ibwana. Limetokea huko na kitambi. Wanasema shita imesha. Baba anasema haleluya Yesu ni Bwana. Amenibariki. Bwana amenibariki. Bwana amenionekania. Huyu ndiye. Aona unasemaje? Huyu ndiye. Baba anasema, yani Mungu wakati huu wote. Ulikuwa unanigochesha tu kwa ajili ya ukanipitishia hiyo yote. Kumba alikuwa tu ni huyu. Ni kumba ni msisimko. Chida utakuta Mungu alisha Mungu amesha kuongoza na maongozi yake yao. Lakini kwa sababu ya msisimko nataka kuingia kwenye wrong position. Haleluya. So utasikia pado Mungu anakuhimiza kwamba si yeye. Haleluya. Well, hebu ona Matthew. Mtu akuja mpaka utaka kuweka mafuta. Unafikia ni mchezo? Samuel wanaleta mtoto wa kwanza. Anachukua pemba anafanyaje? Wewe unafikiria ni mchezo? Jana Jojo pango unaweka. Unataka kuweka kabisa mafuta. Kwa sababu eh kwa nini haiko siku pemba? Usikia ni kwa jambo rais. Huyu jamaa msisimko. Mpaka ona iko hivi. Tutajifunza tu mbele. So wakati Samuel alikuwa na msisimko, wakaleta mtoto wa kwanza, msisimko ulikuwa very high. Walipoleta mtoto wa pili msisimko kaanza kurudi chini. Walipoleta watatu msisimko unateremka. Wakifika mtoto wa saba alikuwa ameisha kabisa. Msisimko sasa umo. 
amerudi kwenye sauti ya nani? Ya Mungu. Kuna mtoto mwingine amepaki. Usifikiri aliuliza kupaadisha. Alikuwa na ujasiri kwa sababu sasa kutokea msisimko akateremka. Akawa cool. Sasa akaanza kusikia vizuri kile Mungu alikuwa anamaanisha. Mungu anamwambia mimi siangalii kwa chinzi ya nje. Hallelujah. Siangalii kama nyinyi. So inamaanisha wewe mimi nimesema na wewe Samuel. So wewe ukaenda kama wewe, wewe. ukatumia maongozi yanayotoka kwenye nafsi yako. Ukakubali kuangalia kama mwanadamu. Ndiyo sababu Mungu anakuacha tu fanye kile unataka kufanya. Lakini katika hiyo hali anakupa maongozi. Haleluya. So kufikia mtoto wa saba jamaa alikuwa cool na akapata cha kufanya na akafanya. Haleluya. Unaelewa ni bitu, watu ni waona ni watu wangapi huduma za nyasiko leo watu waliingia wakiwa na misisimu. Si ni nyingi. Mungu akuwa anataka ingie kwenye huduma. Mungu akuwa anataka aanzisha kanisa. Lakini anaona maono dono sinatokea watu ni kama wanamwambia unahitaji kuingia kwenye kanisa kao sijui mambo tu mengi sasa unajua sahii ana msisimko hata hataki kusikia tena Mungu je yeah. mpaka nifungue kanisa alafu anaingia kwenye kanisa mambo yenye anakutana kule ndani anasema ningelijua <laughs> watu walimtishatisha akamwambia tutasimama na wewe Awaoni tena. <laughs> Anaanza kumwambia Mungu sasa sema sauti yako tena. So inamaanisha uh, ni kama mfano, umeota ndoto. Kama ndugu Joshua anaanza kuota ndoto, uko kwenye kiwanja kikubwa, unahubiria watu. Eh? Unaongoza watu. Oh, Mungu anataka sasa wakati wangu wa kutoka kanisani niende kuanzisha huduma. So unachengea hisia zako pale msisimko ule. Sasa so, unaenda kujikuta kwenye huduma wakati ambapo si Mungu alitaka ama iko wakati unaofaa wewe kwanza huduma. Haleluya. Sasa so, huduma nyingi siko hivyo leo. Ndoa nyingi siko hivyo leo. Si hata wachungaji. Kuna watu wenye wajaoa kama kina Mazi. Si Mazi ni pasta leo. Ajaoa. Lakini msisimko ule ukitokea anaweza akaingia kwa ndoa. Akishaingia kwa ndoa mwezi wa kwanza wa pili watatu wanarudi kwambia pasta wewe sasa unarudi kuna juliza mazoni hata wewe pasta mimi nilifikiria wewe utafanya machakusi yaliyo so kilichomsukuma ni nini haina maana Mungu acha muongoza Mungu amemuongoza lakini alifika mahali msisimko ule ulipoinuka akafuata msisimko na akaachana sauti ya Mungu haleluya so kule mbele anaenda kukutana na mambo ya jambo mpaka anasema we Wewe Yes, kuna mtu ameanda huduma lakini anasema mimi nafikiria ni kama sikusikia vizuri Mungu akiongea. Itafiti nifunge ili Mungu aongee aongee vizuri. Na ile wakati ona msisimko wenye nasumumzia ni huu. Msichana akichumbiwa na kichana. Unajua kichana anakuja kwa kina msichana uzi achukulia kule nyumbani kwa vichaka vichaka anakuja mandisini pale usiku usiku amemexi amefaa Aki, kama ana nguo nyeusi atatoa shati unjue mwili ni nyeusi asionekana <laughs> so yeye ataenda kukaa pale hata wakati baba wa nyumba anatoka nje anaenda kujisaidia ataachilia tuju yako na wewe unangoja nani nani unafumilia kati katika wewe. Mwanamume kwa yote. Alafu na msichana eh? Unajua msichana anafanya nini? Msichana na anaenda anatengeneza kitu kana kama mtu. Anaenda anaweka kwenye analala anafunika na blanketi. Ndio huyo kwa tirisha. Mmm. Mmm, amepita hapo hicho. Yaani wakati huo hata ukikataswa si yeye utakubali. Yeye amtaki tu nioleke na yeye. Mimi amtaki. Haleluya. Kitu ambacho Mungu afanye, Mungu awezi akakuchakulia mke 
wala hicho ndio awesi akafanya haleluya ati akwambia sasa mchukue huyu ndiye anakufaa hicho wa Mungu si cha Mungu haleluya maana mwishowe utaishia kumlalamikia na wewe ndio ulinipatia kama nani kama nani alilalamika akasemaje Toma jakusi mtu anafanya peke yake. Wewe ndio unaamua lakini katika uamusi wako unakuwa sensitive. Oh, tumeingia kwenye atukwa tuingia leo. Uwi. Hmm. Uh, tulisema hivi katika hiyo hali ya ya kuwa mko kwenye maybe mmekosana kwenye ndoa. Uh, tamira yako inahitaji iwe imefundishwa ama inahitaji kufundishwa neno la Mungu ili mpate eh, eh, decision iliyo sawa haleluya so kitu cha kwanza eh, kitu cha kwanza eh, mkwarusano unata eh, 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 unapokuja kitu cha kwanza mkwarusano unapokuja kitu cha nini hicho nataka kuelewa hilo chambo kabisa kitu cha nini cha kwanza mkwarusano unapotokea ama unapokuja ni ushahidi wa ndani unakwambia hivi sivyo haleluya hivi sivyo hivi sivyo unatakiwa kuchukulia chambo hili hivi sivyo unatakiwa kuchukulia chambo hili wakati tu kitu cha kwanza wakati mkwarusano unatokea kitu cha kwanza kinachokuja ndani yako ni ushahidi wa ndani na unakwambia hivi sivyo unatakiwa kuchukuliwa chapo kuchukulia chapo hili yani nasudia kitu cha kwanza ma, makwaso e, ama mkwarusano acha tumia mkwarusano unapokuja ama unapotokea nasumumsia kwa wanandoa ni ushahidi wa ndani unakwambia hivi sivyo unatakiwa kuchukulia chapo hili Yaani wakati tu mkwarusano unatokea kitu cha kwanza utasikia ndani yako ni nini? Ushahidi wa ndani. Haleluya. Haleluya. Lakini na, 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 ili najua ni nini hakika huwa linafanyika kwa wengi. Yaani wakati mna mkwarusano unatokea. So naelewa tu wakati unatokea. Unaanza kukwarusana. Mkwarusano huwa utokei tu. Lazima kuna maneno. Kuna kwa na maneno mmechipishana bana video ilikuwa hivi ndio ilikuwa hivi ndio ilikuwa hivi ndio ilikuwa wanajua hapa sasa tumeanza kuumana hapa so kitu cha kwanza kitainuka ndani yako ni ushahidi wa ndani ushahidi wa ndani utakwambia sivyo ulitakiwa kuchukulia chambo hili sio hivyo ulitakana ufanye haleluya so watu usiseme kwamba huwa uongozi roho yako iko very sensitive wakati mkwarusano unatokea kabisa unajua hapa tunaelekea njia mbaya. Huwa unasikia ndani yako njia ambayo mmeichukua sisa sisa. Tuko pamoja. So uki, kama utakubaliana na ushahidi wa ndani, unahitaji kutii ushahidi wa ndani. Amini ushahidi wa ndani. Rekebisha. Haleluya. Rekebisha. Kubali makosa. Kubali ime, imefanyika. Kubali umekosea. Haleluya. Ili mfanye nini? Mtatue hiyo shida kwa haraka msoke mbele. Shida unapotangulisa tamiri yako kwamba haiwezekani unakuwa una hebu andika endelea kuandika bila tulisema kwamba kitu cha kwanza mkwarusano unapokuja ni ushahidi wa ndani unatokea ndani yako na kuambia hivi sivyo unatakiwa kuchukulia chambo hili unapotanguliza tamiri yako kwamba haiwezekani yani unasikia ndani yako hapana au kutakiwa kufanya hivi. Alafu wewe unatanguliza tamira yako unasema haiwezekani. Unakuwa unamsimisha unasimisha ushahidi wa ndani. Unakuwa unasimisha ushahidi wa ndani. Umesikia vizuri kabisa? No. Hili chamba alikutakana au litatua hivi. Au utakana uchukulie hivi. So wewe ukise ukikwamisha useme no. Haiwezekani hivyo. Unasimisha ushahidi wa ndani. Haleluya sasa ule ushahidi wa ndani unakuwa unaukata unasimisha ndio nimesema watu wengi wanaweza sikia ndani yao fanya hivi usifanye hivi lakini wanajaribu dhamira zao sikiinuka mtu anasema hapana hivi ndio nastahili kufa kufanya so ule ushahidi wa ndani maana utasimisha alafu hautaendelea kusikiza 
ule ushahidi wa ndani. Unaanza kusikiliza nini? Dhamiri yako. Ushahidi wa ndani si kwamba ulikuwa unasikia unatiririka. Alafu dhamira inainuka. Ukikataa kusikiza roho, ukasikiza dhamiri, haina maana e, roho imesimama kusema itaendelea kusema. Haleluya. Tulisema redio ukifungulia wakati umesima bado inafanyaje? Inaongea. Haleluya. Nawaambieni ukweli wakati tutafikia mahali mtu anza kusikia hii sauti yani Mungu anao vile roho yako inaongosa na vile roho mtakatifu pamoja na roho yako wanashuhudia pamoja ndani yako. Bwana utakuwa mbele sana. Uta regret. Utasema ningelichua. Ningelichua nikapata haya mambo kitambo ilikuwa nimefurahia anga hii utamu. Haleluya. Yes. Utafurahia Shida ni kwamba unashindwa kuelewa kwa sababu uchafundishwa. Haleluya. So unakuwa unasimisha ushahidi wa ndani. Unahitaji kuambia tamira yako. Unahitaji kuambia ama kusemesha tamira yako nina e, ninaongozwa na Mungu. Wakati tamira yako inainuka kinyume na kila ambacho kinatokea kwenye roho Iambia tamira yako kwamba mimi naongozwa na Mungu. Tamka, iambia mimi naongozwa na Mungu. So unahitaji kuambia tamira yako kwamba mimi naongozwa na Mungu na utahitaji kuamini katika roho yangu. Haleluya. Utahitaji kuamini zaidi katika roho yangu ama katika roho yako. Haleluya. Aha, nataka tu tawe tumeishi, umeenda sana. So ushahidi wa ndani ni kwa ajili yetu hapa. Ushahidi wa ndani ni kwa ajili yetu hapa kabla ya sehemu zingine. Yaani ushahidi wa ndani kwanza unakudumia wewe kwanza. Ushahidi wa ndani ni kwa ajili yetu hapa kabla ya sehemu zingine. Unaanza na wewe kwanza. Yaani unakuhudumia wewe kwanza. Hivyo hivyo yote yaliyo katika dhamiri sio yote yaliyo sahihi. Hivyo yote yaliyo katika dhamiri sio yote yaliyo sahihi. Yaani haina maana dhamiri kisets yote ni mabaya. No. Kuna mengine yako sawa na mengine sio sawa. Mengine ni sahihi na mengine e, sio sahihi. Utakuta tamira, mengine yako sahihi, mengine unakuta kabisa itakubaliana na neno la Mungu. Yote yaliyo katika dhamiri sio yote yaliyo sahihi. Mengi ni sahihi ani mengine ni sahi na mengine haikubaliani na neno la Mungu yote yaliyo katika dhamiri sio yote yaliyo sahi so na usiamini dhamira yako mia kwa mia mengine ni sahi na mengine haichakubaliana na neno la Mungu so ndio muhimu sana wa kufundishwa neno la Mungu kama kinatokea kitu unataka kukikubali lakini kiko nje ya neno la Mungu jua kwamba ni kama hawa wanadada wamenifurahisha mkuwe sensitive kwa sababu muki mkiongozwa na dhamiri zenu mtafanya maamusi ambayo sio sawa. Haleluya. Msikubali kuongozwa na dhamiri zenu ambazo bado asichaelimika sawa sawa katika neno la Mungu. Roho yako ndani yako ni sao la Mungu. Roho yako ndani yako ni sao la Mungu. Tumesaliwa na mbeku isiyoharibika ambayo ni neno la Mungu. Roho yako ndani yako ni sao la Mungu. Manake nini? Tumesaliwa na mbeku isiyoharibika ambayo ni neno la Mungu. Roho twatwatwatika haraka kidogo. Kwa ya muda. Roho yako ndani yako ni sao la Mungu. La Mungu. Tunamaanisha nini? Kwamba tumesaliwa na mbeku isiyo Maandiko inasema mbeku sio ripika nini? Neno la Mungu. Litumulo hata 
milele nafikia utaiona kwenye yakobo kitabu cha yakobo kiamesungumzia hayo mambo so ushahidi kwa ndani unaotoka katika roho yako hauwezi haripika unatumu milele ushahidi wa ndani unaotoka katika roho yako hauwezi kuharibika unatumu milele ushahidi wa ndani unaotoka katika roho yako hauwezi kuharibika unatumu milele hivyo tunatambua maongozi ya Mungu hivyo tunatambua maongozi ya Mungu hivyo tunatambua maongozi ya Mungu na haina maana saa hiyo ndio Mungu anakuongoza na haina maana eh, e statement nataka kuishika vizuri maana nimeanza na kusema roho yako ndani yako ni sawa na Mungu so tumesaliwa na mbegu isiyo haribika ambaye neno la Mungu litumulo hata milele. Maana tukasema inapatikana kwa Yakobo. So ushahidi wa ndani unaotoka katika roho yako, ushahidi wa ndani unaotoka katika roho yako hauwezi ukari hauwezi eh, ukaribika pale unatumu milele. Hivyo tunatambua maongozi ya nani? Ya Mungu. Na kama tunatambua maongozi ya Mungu haina maana kwamba saa hiyo ndio Mungu anatuongoza. Pali roho zetu ndio zinatuongoza roho zetu ndio zinatuongoza kupitia ushahidi wa ndani kupitia ushahidi wa ndani roho zetu silizo silizo hai roho za usawa pia silizopokea uzima wa milele zinatuongoza kupitia ushahidi wa ndani zinatuongoza kupitia ushahidi wa ndani so haina maana kwamba saa hiyo ndio Mungu anatuongoza bali roho zetu ndio sinatuongoza kupitia ushahidi wa ndani. Maongozi ya Mungu yako katika aina mbili. Maongozi ya Mungu yako katika aina mbili. One. Maongozi ya Mungu yako katika aina mbili. One. 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 Kama tumemaliza kuandika. Maongozi ya Mungu yako katika aina mbili. One. Maongozi wani ni maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho mtakatifu. Maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho mtakatifu hiyo ni wani. Maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho mtakatifu tu. Tu. Maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho zetu. Wani Maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho mtakatifu. Tu, maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho zetu. One, maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho mtakatifu. Tu, maongozi ya Mungu yanayotoka katika roho zetu. Ndio anasema kwenye Roman chapter 8 verse 16. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. So Mungu Mungu hakulisi wala aombi ruhusa ili aseme na wewe. Mungu hakulisi wala aombi ruhusa ili aseme na wewe. Ati Mungu nani unataka niseme na wewe? Naomba, naomba leo niseme na wewe. Naomba nafasi. No. Mungu hawezi kukuuliza wala kukuomba ili aseme na wewe. Bali wewe unaomba ili kuandika kwa makini. Nimesema Mungu hawezi akakuuliza wala kukuomba ili aweze kusema na wewe. Bali wewe unaomba ili uwe sensitive. Wewe unaomba ili uwe sensitive katika maongozi ya Mungu. Unaomba Mungu ili uwe sensitive katika maongozi yake. Ili uwe sensitive katika maongozi ya Mungu. Unafanya nini unapokuta umekaa mwilini mta mrefu? Unafanya nini unapokuta umekaa mwilini mta mrefu? 
unaomba unaomba wakati unachukuta umekaa mwilini yani ustati neno mambo ya Mungu hata usikii uh, unawasa tu mambo tofauti tofauti yani uko mwilini tu uwasi tena mambo ya rohoni unahitaji kufanya nini kuomba, kuomba. So unaomba kwa sababu kani? Una mafuta ndani yako. Si tulisema mafuta tulio tuliyapokea na kaa wapi? Ndani yetu. So unaomba kwa sababu una mafuta ndani yako. Unaomba kwa sababu una mafuta ndani yako. Ili uweze kufanya kazi ili uweze kufanya kasi tena kuendelea kufanya kasi ya Mungu unaomba Mungu akusaidie ili uweze kutambua kile anachofanya unaomba Mungu akusaidie ili uweze kutambua kile anachofanya so Ukiona umekaa mwilini mta mrefu omba Mungu akusaidie ili uweze kutambua kile anafanya. Ndio Biblia inasema tunalia kwa sauti hapa baba. Haleluya. Haleluya. Amen. So unatambua maongosi ya Mungu kwa sababu nafikia tunamalizia. Nataka sasa itakuja na another topic. Tunamalizia. Unatambua maongosi ya Mungu kwa sababu ya kuwa, eh, sasa hapa nataka waandike kila kitu kiwezekana. Hapa ndio kuna kuna hapa ndio kuna kitu kizuri sasa. Hapa kuna umakini kabisa nisikiza kwa makini. Unatambua maongosi ya Mungu, unatambua maongosi ya Mungu kwa sababu ya uwajibikaji. Unatambua sasa hapa ndio nataka uteke sikio. Unatambua maongozi ya Mungu kwa sababu ya uwajibikaji. Unaweza kaandika in bracket machukumu. Haleluya. Machukumu. Machukumu. Unatambua maongozi ya Mungu kwa sababu ya uwajibikaji. Machukumu. Kuna mambo Mungu anamwambia kuna mambo Mungu anaweza akamwambia mtumishi fulani na wewe asikuambie. Kuna mambo Mungu anaweza akaambia mtumishi fulani lakini kija kwa wewe mtumishi mwingine asimwambie. Kuna mambo Mungu anaweza akamwambia mtumishi fulani na wewe asikwambie. Aina maana Mungu anampenda kuliko wewe. Anasema kwa sababu Mungu anasema na huyu mambo fulani na mimi aniambii sasa Mungu anapenda fulani kuniliko. Hapana bali ni kwa sababu ya uwajibikaji ni kwa sababu ya uwajibikaji kwa sababu ya uwajibikaji kuna mambo Mungu atasema na wewe au na huyo mwingine na wewe asiseme na wewe ni kwa sababu ya uwajibikaji haleluya haleluya amen so kwa nini ukiona Mungu anasungusa na mchungaji fulani na wewe asemi na wewe Jua kwamba huyo mchungaji e, yuko katika uwajibikaji wakati huo ndio sababu anapata maongosi. Haleluya. Yaani kuna namna kwenye machungu fulani au katika uwajibikaji fulani ndio sababu anapata yale maongosi. Haleluya. Kwa nini Mungu akwambie uanzishe kazi sehemu fulani? Kwa nini Mungu akwambie uanzishe kazi sehemu fulani? Kwa sababu ndani kwa sababu kwa sababu ndani yako wewe una uwajibikaji. Kwa nini Mungu akwambie uanzishe kazi sehemu fulani? Kwa sababu ndani yako wewe una uwajibikaji. Anajua utachukumika. Kwa sababu una machukumu. Kwa sababu una machukumu. Kwa sababu umetambua machukumu. Kuna watu wengine kanisani hawajipika hawajipiki. Hawaoni <laughs> machukumu. 
una unachipika ndio maana kuna maongozi Ona. Ona. Ukishaandika ona. Si kwenye hapa ona hapa kwenye huduma siko na watu ambao tunatarajia kupitia wao tutaanzisha branch. Eh? Iko hivyo. Mimi nat- napeana mfano tafadhali. Kwa pamoja. Kuna watu hapa kanisani ambao tunatarajia kwamba siku sijazo kupitia wao tutapanuka. Kwa pamoja. Sasa kwa hao walioko hapa yule atakaye chukumika kwa bidii yule atawachipika mtu ambaye anaona cha kufanya mtu ambaye anachitoa yani unaelewa kuachipika huyo utajikuta kwamba itakuwa rahisi ya ye, itakuwa rahisi Mungu kupeana kibali kwake kwamba aondoke haleluya haleluya amen tuliongea naye jana nikamwambia pastor unahitaji kujua fix vyombo unahitaji kujua kucheza keyboard unahitaji kujua kuimba unahitaji kujua kupepa hivi viti kupagusa kanisa kila kitu unahitaji kujua hizi vitu sinawekwa ngo wapi maana asikai kanisani kuna mali sinawekwa maji tukikutuma leo hii wende ufungue huduma wapi Ah nataka kwenye mbali kwenye anaishi. Ah 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 kwenye tuseme kikuyu. Ujue sio sisi tutakutafutia mali pa kuweka vyombo. Tutatafuta mwenyewe. Si kweli. So mimi siji vile utafanya kama utaamua kwenda kuishi huko sisi si tutakwambia. Sasa ujue ni waabusi wako. Aya wakati mwingine usifikirie leo hii tuko tuna Robert ndiye anatuchesea anacheza keyboard. Sasa leo hii tukisema tunafungua huduma usifikiria tutakupa mchezo keyboard. <laughs> <laughs> Lakini kama keyboard nyingine iko extra tutafanya nini? <laughs> Tutakupatia. So sisi hatujui nani atacheza. <laughs> Atuta kupatia, atuta kupangia, ati tusiyo tumpe waimbaji, sijui ni wewe unahitaji uwe umechifunza anga hizi vitu. Sasa wanafikiria tutakuja tukufikishie hiyo. Sana nyingine tutakuja tufix. Eh? So mchungaji kuna vitu unahitaji kujua kuweka bidii kuvijua kwa sababu kesho kesho tuliza kuliza kuliza mama tekila end time ikianzia kuna wakati end time kanisa la end time kanisa letu ilifika mahali hakukuanga na Sunday inafika keyboard ilikuwa inakai hivi hakuna mtu anacheza hakuna mtu nataka munione chenye nasema Sana imefika hakuna mtu akufanya nini? Imagine ibade becha watu lakini keyboard iko wapi? Hapo haina. Hata mtu wa kwenda tu pastor mwenyewe hajui kujesa, hajui kuimba. Unajua baada zi pastor wetu hakuwa anajua vitu nyingi. Kuimba tu nafikiri ameanza kuimba tu tukiwa kanisani. Hapo anajua hata hiyo hata kuimba kaoshi putu peke yake. Kwa no. Sasa hata kwanza hii Kenya angekusaidia ni zile strings mnakoanga mmeseti hapo anakuja anafinya hivyo sinaanza kuimba. So ilikuwa inakai. So kuna wakati nilifika mali, nikawa naangalia. Chioni imefika, kuna mtu akujaza keyboard. Sande imefika, watu wanafaa wacheze wameenda kasi. Tunakaa hivi. Nilichukua chumu na kujifunza. Nilianza kujifunza keyboard. Kwa bidii, si mchezo kwa bidii. Kwa hiyo kwa nimea, nikiokokea nilitamani kujifunza nikaambia aliyekuwa anacheza kama huyo anifundishe akaniambia atanilipisha 300. Yeye kanifunja moyo. Maana nilitarajia nifundishwe keyboard hasa mtu wa church, si kweli? Akasema do nikaniua moyo nikaacha. Mwingine akakuja kanisani mkeni anajua kucheza keyboard tukakaa na ye. Nika nikamwambia nifundishe, kaanza kunionyesha nikachitoa so nikawa nina uwezo wa nesacheza nini worship so evening service hata nilikuwa nasema ha kwanza wasipokuja ndio wakati wangu mzuri wa kujifunza vizuri mbele ya watu maana ukijifunza mbele ya watu unakuwa sensitive ukikosea unaona umewapoteza so nikaanza kufanya hivi kuimba nikienda kuingia mara ya kwanza kuingia kwa kuimba niliingia mama 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 declare kwenu nikaenda nikajaribu sauti yangu mbovu kabisa na wakaniambia wow, wow. 
umeimba vizuri endelea akanitia moyo nikaweka pidi so ikawa wakati hakuna kinana niko pale wakati wa kuimba either waimbaje raundi ya wakuja kanisani nachukua kipaza sauti naanza kuimba so hivyo ndio nilianza haleluya so nakuta kuna watu umewakuta kanisani lakini wakati Mungu anasema mtu atoke badala ya kusema wale wamekaa mta mrefu kanisani watoke anakuja anakwambia wewe utoke nilikuwa najikuta hivi viti na pepa viti wenzangu wenye nafanya nao duma pastors wakuse viti apepe speaker so mimi nafanya nini mimi na pepa tu najitoa kanisa msimu sinikwambia chana hicho kitu Nikuwa na pepa. Pasta wakati mwina anaurumika. Anasema hata kuna mtu. Yani bande meisha watu watu wameenda. Ganja vyo. Mina tuku kwa hivu. Na viti. So, ujua viti sikuwa sinalala hapo. Na viti ni karibu mia. Na maspika. Keyboard amplify. Mazi wameenda wote. Wamepaki peke yako. Na pasta. Mama mchungaji anakaka kidoko. Haenda shukulikia watu. So wamepaki na pasta. Pasta na maybe. Mwumri paki na yako sabu walikuwa naongalesha. Mwamini mocha pani. So akimalisa anaangalia tu hivi anashindwa vile atafanya na unaelewa eh, kuna heshima mchungaji yako naye si kweli vile ulifundisha kuna heshima sasa uje pastor vile ataanza kupepa na sudi yake na tai anza kupepa vyombo anza kupepa viti so najua ni kitu kinakaa ipo ipo by the way si vizuri hasa church so yana malisa aliambia yana aende mimi naanza kufanya nini anza kusipepa <laughs> Ni naweka viti kama 25 mkongoni hivi nimepepa. Na Malisa anakuja anachukua vyombo. Nilikuwa nafanya pila kunungunika. Mpaka kuna mtu mmoja akakuja akaleta ndoto kwamba ameona watu wamekwajia kasi kwa sababu eh, yani kwa sababu wameona unachukumika umechitoa. Waka relax. Wakasema nani? Mazi ndio kufanya hii kasi. Na mimi sikukata nikata tamaa niliendelea. Vyombo nikaweka kanisani ibada saa hata sawa narika naenda na fix vyombo kwa sababu nilikuwa kwa tunajua kukichua chua kitu napata uongozi humo ka kwa hii department ka kwa hii department nikakuja kitoko nikaweka kwa vyombo nikaanza ku vyombo sikuwa sinaungua but nilikuwa na charibu chuchini sinakuwa safe nikimaliza na pangusa zile waya vizuri na weka vizuri kila kitu kinakaa chonjo tena nesa kucheza kidogo unaona so nilikuwa nafanya kila wakati kama nikaichukua kama kazi yangu ya kufanya kanisa. Haya mimi nikaendelea 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 na kazi zingine kupangusa kanisa. Mimi nimepangusa kanisa na kubwa sana. Pangusa hata na mop naendea maji mwenyewe tunapangusa stima. Nikakuja kidogo kidogo wakaniweka kuwa kiongozi wa nini? Wa waimbaji. Kwani wakiniweka kuwa kiongozi wa imbaji hakukuwa na viongozi hapa wangewekwa. Sikulikuwa na watu umewapata pale lakini kwa sababu ya yale machungumu yani mtu unapitia kufanya kitu unaona kura wakipiga kura watasema waje tupee fulani nani anapitia kufanya si ni kweli haleluya so eh, maongozi ya Mungu yanakuja kwa mtu kwa sababu ya nini yani mtu anatambua maongozi ya Mungu kwa haraka kwa sababu anawachipika haleluya lakini ukikaa tu si haitakuwa rahisi kukundua maongozi ya Mungu ndani yako Hautakundua kila Mungu anataka ufanye kwa haraka. Utakaa mta mrefu ndio utakuja kukundua. Ha, kumbe Mungu alikuwa anataka kufanya hivi, ifanya hivi. Haleluya. Haleluya. Wale nimekuwa asubuhi niliwakusia kwamba kuna bubiri fulani nasemekana story yake kwamba alikaa 40 years kwa huduma na hakuwa anajua je alikuwa anafikiria chenye anafanya ndio Mungu anataka afanye. Lakini kuanzia miaka 40, kuanzia pale ndiye anakuja kukundua kile Mungu alikuwa anataka afanye nini? Afanye katika huduma. Hebu niangalie ni miaka ngapi alipotesa? 40 years. 40 years yote, karibu yote. Anapiti, so kuna mambo unapitia kufanya, lakini si kila ambacho Mungu anakuongoza ufanye. Haleluya. So weka bidii. Haleluya. So kwa nini Mungu akwambie uanzishe kazi sehemu fulani? Kwa sababu ndani yako wewe una nini? Una wachipikaji una machukumu umetambua nini machukumu haleluya wachipikaji ndio kuna maongozi wachipikaji hapo ndio kuna maongozi hapo ndio kuna nini kuna maongozi haleluya mtu alikuwa anasema ukiona mtu anapepa vyombo kanisani huyo mtu atahubiri nji 
Kona hayo ni maneno ya imani, ni maneno mazuri. Haleluya. Kuna mwingine hizi viombo tumepepa hata unaanguka, umepepa kisipika unateleza mpumpu. Unacheza. <laughs> Kumenyesha. Wewe, wewe. Kuna wakati nilikuwa natamani sauti ya kuhubiri. Maana umeshaijua kuna kuimba sauti fulani na kuna kuongea sauti fulani. Unaelewa? Utakuta mtu akiimbia ameanza kama si huyu dada akianza kuongea saini tofauti mwambie aibu utaona vina anapatilisha sauti tune kuna keyboard ndani yake haleluya wewe sianza kuimba baba mungu <laughs> ni wewe a a utasikia ni wewe ni kama yule sente fani ile sentekia vina anaimba unaona ka sauti kasuri lakini akiongea sauti ni tofauti sasa nilikuwa najiuliza maswali mimi ni ma, mimi nikianza kufundisha nilikuwa naongeanga tu ana nafundisha bwana akase yani sauti ya kawaida so alafu mwingine anakuja kama kina wale pastor Steve ya bwana anasema yana katayo yana sasa anasema anabadilishaje hiyo sauti maana mimi nikijaribu kuwa yeah that's what bwana atatenda ya 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 yani hiyo unaelewa bwana kuna kuongea na wakati unaanza kuhubiri anaanza polepole Neno la Bwana linasema hivi eh, eh Saudi alipoenda akaambiwa kwamba aenda atakutana na watu watatu na watu watatu watamwambia cha kufanya anakuja tu akiinuka yes na kuambia Sauli wewe ndio Sauli wa leo Bwana anasema utakapotoka hapa utakutana watu watatu wao watakwambia cha kufanya wale punda uliokuwa unatafuta wamepatikana leo haleluya kitu nilikuwa natamani. Unasikia kwa tamani kitu? Nilikuwa natamani hao jamaa wanafanyanga haje. Wakiongea tofauti. Wakianza ku upiri. Sauti inapatilika, inatoka sauti nzito nzito huko ndani. Yaani inatoka kwa fucho. Hata akiambia shetani toka huyu mtu. Lakini sasa una mtoke huyu mtu. Toka huyu mtu. Yaani una imagine hizo sauti yako ifikii. Baada siku moja nilikuwa napenda wakati wa mikesha pia nilikuwa naweka vyombo mapema <laughs> nilikuwa naweka vyombo mapema alafu sasa sasa nilikuwa napenda zile wimbo za za dependence and holiness kwa nasiweka so kuna siku moja kama my kawaida yako kuweka ibada ya mkesha lakini hiyo masaa jioni si ati imefika masaa ibada nilikuwa naweka vyombo masa kama ya saa kumi, saa kumi na moja saa 12 kuendelea. So nimeweka vyombo maybe kasi nimetoka mapema. Haleluya. So naweka vyombo. So wakati nimeweka sauti ya worship inaimba, hata mimi naimba nikiomba. Nilikuwa na huo kawaida yangu kuomba nikiimba. Siku moja nilipokuwa naimba, imani kwa naimba kwa sauti. Nilipokuwa naimba, nikajikuta nimeanza kuimba hiyo sauti yenye huwa nataka nikaanza ku kusikia naomba ya bwana nao katika jina la Yesu. Oh. Wewe nilifurahi wewe. Kai, mimi nilifurahi. Mimi nisikia kama kuna kitu kingine kimeingia ndani yangu tofauti. Yaani unasema kama kuna kitu kingine cha kujisifia. Nasema tu. Kitu chenye nimetamani hizi siku zote nilipanda kwa siku moja nikiwa kanisani. Haleluya. Unaona kama sasa tunapofundisha mtiririko wa roho mtakatifu vile watu wanafaa wahudumu mambo ya roho neno la hekima neno la maarifa kutoa unapigo fasiri luka kwako naona ni ngumu lakini atimo endelea kuwa na shauku ya kutaka siku moja utakuwa tu una flow kama yani kwako kutoa unabii itakuwa yani itakuwa yani itakuwa ni kama unaongea tu maneno ya kawaida unakutana maji na mwambia mazi bwana Yesu asifiwe bwana Amo namwambia kama ni Bwana anasema Bwana anasema hivi. Amo namwambia hiki ndicho ninaona katika maisha yako. Yaani si kungangana, utafuti maneno yamejipangilia. Haleluya. Naanza kumtolea unabii. Haleluya. Utafurahia wewe kuwa na kutaka. Haleluya. So mtu ambaye anauchukumika, yaani anachukumika sana ni rais yeye ku 
kuelewa maongozi ya Mungu kila anataka afanye. Haleluya. Kila ana maana wakati mwingine ukiingia ukanisani unaanza kupangusa huko kanisani kama sister huyu dada. Wakati unaingia hapo ukianza kutoa vitu si unawanga peke yako mara nyingi. Ujo ukiwa tu sensitive kuna namu na Mungu anakuhudumianga. Ukiwa tu sensitive, ukiwa tu hapa kanisa. Kuna shida ni vile wao huwa unafikiria nini? Sasa eh, leo nawasaje? Wewe unafikiria ni kuasa kwako. Lakini ni Mungu anawasa kupitia nani? Wewe. Haleluya. Kuna wakati mwingine unachiona unapangusa kanisa, alafu na waso linakujia kwamba utakuwa mtu mkubwa sana. Si vile ambavyo unaonekana leo. Ah, unafikiria ah hii ni waso langu. Hata ukiangalia background na kwenye nimetoka. Nimesaka <laughs> lakini kuna namu na ambavyo unahudumiwa haleluya mambo mengi watu huwa wanapokea wakati wanajitoa hizo ibada za mikesha ibada za jioni watu huwa wanapokea mambo sana maisha yako individual kujitoa kwa Mungu kufanya kazi ya Mungu individual je kuna maongozi ya chumu na kuna namu unajitoa kidi yako haleluya for example kazi ambayo nimeambia mimi nilikuwa nafanya nyingi siku anaambiwa nifanye ni kitu ambacho mwenyewe nilichingia in position niliona kama inalala ikaona i can do it haleluya sasa kuna vitu unaweza mwenyewe ukishaingia kwenye position unaanza kusikia maongozi ya Mungu yanatirudika cha kufanya ni nini haleluya nilifika mahali ifike mahali paka unaweza kumsaidia pastor kuchakua kiongozi fulani kanisani unafikia ni mjesa eh na umeokoka tu kutoka tu umeotoka nyasini ujui chochote natoka kwa ulevi mshamba mwenyewe kabisa wa dini na kikatoliki baka kufika mahali macho sasa unaweza kaa kanisani ukaangalia ukasikia moyo wako kabisa una ushawishi mkubwa kwa ajili ya truth la fulani kusimama kwenye pengo fulani na sasa hiyo maybe mchungaji anasumbukana akiweka huyu anatoka akiweka huyu afanye vizuri anakaa unakaa mahali unasema no 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 basta kuna namu na ambayo anasikia ndani yako dada fulani anaweza akafanya kazi fulani ndugu fulani anaweza akasimama kwenye hii department akafanya vizuri. Haleluya. Huo ndio ukuaji. Tuko pamoja. So maongozi yanakuja kwa sababu kuna nini? Majuku ama uwajibikaji. Mungu awezi kukuambia uanzishe kanisa sehemu fulani kama hauna uwajibikaji. Mungu awezi kukuambia uanzishe kanisa sehemu fulani kama hauna uwajibikaji. Ati Mungu awe endo anzisha kanisa mahali fulani. Mwenyewe una uwajibikaji? No. Mungu awezi kukwambia uanzishe kanisa sehemu fulani kama hauna uwajibikaji. So Mungu akimwambia ama Mungu akimwambia mtu anzisha kanisa mahali fulani ni kwa sababu mtu huyo ana uwa, ana kiwango cha uwajibikaji katika maongozi ya Mungu. Mungu akimwambia mtu aandishe kanisa mahali fulani ni kwa sababu mtu huyo ana kiwango cha uwajibikaji katika maongozi ya Mungu. Mungu eh, akimwambia mtu aandishe kanisa mahali fulani ni kwa sababu mtu huyo na kiwango cha uwajibikaji katika maongozi ya Mungu. Mungu akimwambia mtu aanzisha kanisa mahali fulani kwa, ni kwa sababu mtu huyo ana kiwango cha uwajibikaji katika maongozi ya Mungu katika maisha ya kawaida. Yaani katika maisha ya kawaida tunayo maongozi ya Mungu. So ukiona Mungu amekumwambia mtu aanzisha huduma mahali fulani kwa sababu ana uwajibikaji katika nini? Maongozi ya Mungu. Ya Mungu. So kama una uwajibikaji, inakuwa ngumu. Unakuta mtu watu wanaweza kuja kanisani wakue watoke, wakue watoke, wakue watoke. Mtu akae kanisani atoki kabisa. Haina maana Mungu anataka akae tu. Mungu anataka atoke lakini baka wakati atatiskawa machuku katika mwili wa Kristo kanisani ama katika kanisa lake la mahali haleluya maana kama uwezi lea watu hapa 
utaata utaatisha watu ule unahitaji maji unapongosa watu hapa ndio kujoshua ma property na wengine uongosa watu kama wewe ni mchungaji maana Mungu anaona kiwango ambacho mimi nilipoanza huduma nilikuwa naona vile wanaongosa ibada nilifika mahali wacha niwaambie kweli nilifika mahali kwanza ona wacha nipeane mfano kwa dada kama huyu huyu dada leo hii tukimwambia tukwajie ibada ya katikati ya wiki uongoze kwake ataona ni msiko mkubwa si kweli taanzaje wanaanzangaje maombi kwanza kuimba kwanza <laughs> So ilifika mahali nikakuja nikachukua huduma yetu ya kanisa na mahali kangeni. Ilifika mahali nikachukua hiyo huduma kwa misali. Nikaona ni kitu nesa pepa. Si kama unaniona, nesa nikakipepa. So nikaona hata pa, mchungaji akitoka aniambie nimekuajia ibada ya Jumapili utaongoza. Niliona nitafaulu. Si kama unaona picha. Niliona ninawesa maana nilijua hivi nitapanga hivi nitapanga hivi ndio kuna anzanga kunaenda hivi kunaenda hivi mpaka mwisho na wakati wote angetoka akirudi alikuwa akisikia ibada ilikuwa more powerful hata kuliko wakati tu anakuanga hivi kwa sababu ninafanya nikiwa na lengo nataka kufanya my best unanipata nataka nifanye my best akija asikie hakuna kitu kilienda mbaya kila kitu kilienda vizuri. Yes. Ujua wakati mwingine kwa nini ibada zinakaa kama siko powerful sijui zinakaa. Ni kwa sababu ya manini? Ya masoe. Tukikuajia ibada sanda imoja wewe uongoze kutoka asubuhi. Ujua itakuwa powerful than this. Kwa sababu utaomba. <laughs> Ujua kuna wakati mwingine watu waombi wanaachia mchungaji wasema pastor ataomba mambo tiaridhika mtu ambaye anaangaliwa ni nani? Pastor ndiye ana maswali ya kujibu. Na mimi sasa tumekuajia na wewe una machukumu ya kutotaka kitu kiharibike. Kwanza utaombea mkutano kwa bidii. Utakesha ukiombe ipata hiyo. Utaombea watakao utumu, alafu hapo unasema wakati maji watashika kipasa sauti ya kimba. Let the flow of the Holy Spirit ichae ndani ya watu. Utakuja mapema. Kwanza utakuja mapema. <laughs> True. Yes. Na utakuta hiyo ibada itakuwa tofauti kuliko ile ya masoya ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Amen. So tunamaliza kusemaje. Eh. So kutuna maongozi pia katika maisha yetu ya nini? Ya kawaida. Mfano, tukija kwenye maisha yetu ya kawaida, uwezi ukasema Mungu amekuongoza uache kazi na mwingine eh Yaani Mungu anaambia huyu aache kazi na huyu mwingine afanye kazi. Hayo si maongozi ya Mungu. Haleluya. Amen. Nasema maisha yetu ya kawaida hakuna vile unaweza sema hapa Mungu amekwambia uache kazi lakini kija kwa Joshua ameambia wewe fanya kazi aiko ayo kama kitu hicho unakikuta utakuta si maongozi ya nani si maongozi ya nani so si ni mambo ambayo watu tumepitia kuna injili kama hizo zimehubiriwa unanipata so unaweza ukajua injili ya kusema watu waacha kazi haikuwa waso na Mungu haleluya biblia inasisitiza kwamba kila mtu ameachiwa kuna kitu anafanya kwa ajili ya kupokea kitu asaidie mwitaji Haleluya. Haleluya. So leo hii mtu akija kwetu ama kwangu aniambie pastor nimeshaushika kwamba Bwana ameniambia niache kazi. Ninacha kumwambia si kweli? Kuna nitamfundisha si kweli? Kama atasisitiza ndamwambia tu for your own risk. Lakini kile nimekutolea kwenye neno la Mungu vile anasema endelea kufanya ka kazi upate ili usaidie na wale ambao wanahitaji kutoka kwako. Haleluya. Haleluya. So hayo si nini? So kuna mambo ambayo kwenye maisha yetu ya kawaida huwa inatokea. Huwa inatokea si maongozi ya Mungu. Maongozi ya chumla ni watu wafanya nini? Watu wafanye. Si Paulo anasema alifanya kazi. Hiyo ni maongozi ya chumla. Haleluya. Amen. Yes. Yeah. Hmm? So mfano Mungu 
alichomwambia mtumishi fulani sio lazima wewe ufanye haleluya mfano Mungu alichomwambia mtumishi fulani sio lazima na wewe ukifanye haleluya sio lazima na wewe ukifanye nafikia tuliona ma, tukifundishwa Jumapili iliyopita asubuhi kwamba kuna barua zingine zilikuwa specific kwa kanisa fulani So unaweza kuta uh, Mungu awezi akakwambia ufanye kitu ambacho mtumishi mwingine ameakisa mtumishi mwingine afanye nini? Afanye. Ama kile mtumishi mwingine afanye aina si lazima nao kifanye kile. Haleluya. Si lazima wewe ukifanye. For example nakuta mtu anafanya kile mwingine anafanya exact Unahitaji kujua level za uwajibikaji hasiwezi kuwa sawa. Haleluya. Hasiwezi sikawa sawa. Level za uwajibikaji hasiwezi kuwa sawa. So ukiona mchungaji fulani anafanya kitu fulani kwenye kanisa lake, haina maana na wewe ufanye hicho hicho. Unaweza ukakuama. Unaweza ukakuama. Unaweza ukakuama. Erudi kwale kwa ndugu Mathew na ndugu Joshua. Mfano kuna ibada ambazo hatujaanza kufanya kuna ibada ambazo kama holy ghost meeting vitu kama eh, camp za kukamp kwa ajili ya kujifunza hatujaanza kufanya si ni kweli kwa sababu uh, tuko katika ukuaji haleluya unjua ukiona wale wanasifanya wamefikia hiyo level ya uwajibikaji watachukumika kufanya haleluya maana kuna kitu unaweza kufanya ukakuta hata akisalishi chochote kabisa inakaa vile vile haleluya lakini katika ukuaji tutapoendelea kujifunza very bon hatua kwa hatua ni vitu ambavyo kwa sababu tunatamaniwa na kuifanya itakuwa ni rahisi haleluya mfano nimesema kuna watu ukisema pika keyboard bendera yake Yesu sasa ina pepea anaweza akacheza nataka kunisikiza vizuri anaweza akacheza one hawa bila ku stop chasho lote atatoa na hata choka umeshaijua hivyo sasa iko hivi haina maana kucheza keyboard one hawa watu wacheze wote wasichoke ni mbaya kitu ambacho kinafanyika kuna namna ambavyo nguvu za Mungu huwa zinatanda mahali pale so wakati simetanda mtu anacheza 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 lakini chasho na achoki kabisa shida ni hii so kusona, wakati wa hiyo hali mafuta upako umetanda kwenye anga lile so uwezi ukasikia kama umechoka tuko pamoja shida iliyopo ni kwamba mungekuwa sensitive mungetumia lile anga na upako wa Mungu kwa ajili ya kufanya kitu kingine tuko pamoja mfano mungetumia lile anga kwa ajili ya kucha roho Muande kusema maneno ambayo itachinga maisha yenu. Haleluya. Kwa sababu ona bendera yake Yesu mmecheza unacheza, tunacheza, huruka juu, huruka juu. Mnaenda hapo chini kwa chini. Lakini kama mungetumia kufurahi, kushangilia toa kana. Mungetumia kwa ajili maana kuchalo kuna kusema. Haleluya. Mungetumia ile hali mtumie for example Paulo anasema mchaswe msinao kwa mfinyo nini ni pale mchaswe ro alafu anakuja hapa nyuma anasema mkiseme sana kwa lugha ya Kiingereza inasema i semi kuseme sana inasema to speak unto yourself haleluya so unacharo unasema kwa maisha yako haleluya unatamka maneno Unasema mimi ni mtu aliyepakwa mafuta. Mimi si mtu wa kawaida. Haleluya. Nina uwezo wa kutabiri, nina uwezo wa kusonga mbele bila kuchoka. So unatamka maneno kwenye maisha yako. Haleluya. Mnatumia lile anga. Unatabiri mambo kwenye maisha ya waamini wengine. Mnautumiana. Haleluya. So kucheza huko si mbaya. Kutochoka kule ni kwa sababu anga limefunikwa na upako wa Mungu lakini mlitumia kwa ajili ya yani mmetumia kushangilia mkiruka mkifurahi kaishia pale Sawa mjafanya vibaya lakini kuna mambo ya msingi zaidi ambayo mungeyafanya kuliko yale ambayo mmefanya nini mmeyafanya haleluya 
Sasa kujesa ni mbaya? Hapana. Kucheka na kushangilia na kuruka ni mbaya? Hapana. Lakini kuna eh, maana kucheza na kushangilia si thibitisho kwamba umechaswa roho. Kuruka ruka si thibitisho. Lakini thibitisho kwamba umechaswa roho ni wakati ambapo unasema. Haleluya. Unasema. 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 So, tunaona kuna vitu ambavyo kwa leo hatufanyi. Lakini wakati tutaanza kuvifanya tutakuwa tuminavifanya kwa sababu inakuwa ni flow nzuri. Tumejifunza vya kutosha. Haleluya. Haleluya. Si kwa sababu ya kutaka kutokata kufanya. Ni kwa sababu bado hatujapata elimu ya kutosha. Haleluya. Amen. Ya tunaendelea kujifunza kila aina ya kwa maeneo yote na tunajua kwamba tutakuwa vizuri zaidi ya jinsi tulivyo. Amen. Atumalisa na kusema andika kwamba maongosi yapo sawa lakini levo ya uwajibikaji inatofautiana. Maongosi yanayotoka kwenye roho ya usawa mpya yote yako sawa ni kitu kimoja lakini levo ya uwajibikaji ndio tofauti zinatofautiana. Maongosi ni yale yale lakini levo za uwajibikaji ndio tofauti. So uwezi ukawa sawa kama mtumishi fulani. Yaani uwezi ukawa kama yule mtumishi fulani. Kwa sababu maongosi yake ya uwajibikaji ni tofauti. Na nuku wala ambao wanasema hivi kwamba wewe unaomba huduma uh, ya mitume ya uposto mfano. Kuna watu wanasema naomba niwe kama mtume fulani. Unanipata? Wewe unajua mtume huyo aliwajibikaje? We mwenyewe utawe sana. Ama unasikia tu mtume ni mtume. Si ni kweli. Levo ya uwajibikaji wake ni tofauti. Haleluya. Hata kama unatamani jua kwamba ndio afika pale, kuna namna amewajibika. Haleluya. Alionyesha bidii, alionyesha kujitoa. Haleluya. So, unaweza kufanya mfano, andika kwamba unaweza kufanya mfano, lakini uwezi fanya kila kitu ambacho fulani anakifanya. Unaweza kufanya mfano lakini uwezi fanya kila kitu ambacho fulani anafanya. Tumemaliza dakika mbili tu. Tumemaliza. Uwezi fanya, yani unaweza ukafanya tu mfano lakini uwezi fanya kila kitu ambacho fulani anakifanya. So kitu ambacho for example mtumishi wa Naika anafanya utakuta ni tofauti uh, na kila ambacho Tamina anaongoza kanisa lake. Si kweli? Kila mtu kuna namna anaongoza kanisa. So wewe uwezi anza kujiweka kwa huduma ya Tamina. <coughs> Ufanye kama yeye. Unaweza ukafanya tu kama mfano lakini exactly uwezi fanya exactly kama yeye anavyofanya. Haleluya. So hata kama unafuata mtumishi fulani, hauwezi kufanana kila kitu. Hata kama una unamfuata mtumishi fulani, uwezi ukafanya, ukafanana, hauwezi kufanana kila kitu. Hata kama unamfuata mtumishi fulani uwezi kufanana kila kitu. Levo ya uwajibikaji eh, inainisha. Levo ya uwajibikaji ndio inainisha maongosi ya Mungu. Levo ya uwajibikaji ndio inainisha maongosi ya Mungu au eh, au inaelekeza maongosi ya Mungu. Levo ya uwajibikaji ndio inainisha maongosi ya Mungu au inaelekeza maongosi ya Mungu. Tumalise na kusema hivi. Nimesema lebo ya uwajibikaji inainisha ndio inainisha maongosi ya Mungu au inaelekeza maongosi ya Mungu. So tunamalizia kwa kusema kukataa kuamini roho yako unajikuta unapaki katika utumwa. Hiyo ndio ya mwisho. Kwa kipindi somo la leo